zweite Beispiel geht mir ganz klar gegen den Strich. Das erste kleine Beispiel war ein Bach 7c, älteren Semesters, man sieht es ihm an. Und das zweite war ein aktuelles Bach. Und dann habe ich nochmal ein aktuelles Bach 7c Mundstück. Geht von meinen kleinen Vorstellungen her sehr gut zu spielen, ist mir allerdings auch noch viel zu hell. Was will ich sagen? 7c ist absolut nicht 7c und wenn die gleiche Firma und der gleiche Stempel draufsteht, äh, hat nichts zu bedeuten. Heute gehen wir dem ganzen Mythos 7c auf den Grund, so richtig auf den Grund. Ich vermesse die Mundstücke nach Bohrung, nach Durchmesser, jetzt kommt es nach Backbohren, da liegt meistens der ganz, ganz große Unterschied. Wir haben 22 unterschiedliche 7C Mundstücke da, einige von der gleichen Firma. Ich zeige euch nochmal ein kleines Beispiel, ein 7C von Bruno Tilz. Kein Klang entwickeln. Dasselbe Mundstück, selbe. Viel größer auf. Und liebe Leute, wenn ihr ein Billigmodell habt oder irgendein no neues Mundstück, kann euch das passieren. Ich habe dieses Mundstück von einer Billigtrompete äh, mir äh, sofort rausgekrallt. Ich bin wirklich richtig rein, es geht gar nichts. Das schöne alte. Und wenn euch so etwas passiert, dass mit so einem Mundstück spielt und ihr wisst es gar nicht, dann ist das Scheitern des Trompetens eigentlich schon vorprogrammiert. Aus dem Mundstück kriegt ihr nichts raus, es wird keinen Fortschritt geben und ihr wisst gar nicht warum. Es ist sehr wichtig, dass euer Lehrer oder euer Fachhändler euch richtig berät und verschiedene Mundstücke vorstellt. Es ist natürlich sehr schwierig beim Anfänger, der noch gar keine Ahnung hat. Da muss man wirklich ein Vertrauen zum Fachhändler haben und sagen, hey, dieses Mundstück kannst du absolut spielen. Vom Rand her ist nicht zu scharf. Die Mensuren sind okay. Aber wenn du dich dann weiterentwickelt hast, im halben Jahr oder im Jahr, komm doch bitte vorbei, dann schauen wir noch einen anderen Mundstück für dich. Aber vielleicht passt das ja auch ganz gut. Also, ich sage nicht 7c schlecht, sondern 7c absolut, wenn ihr ein gutes habt. Tauglich fürs Orchester. Wenn ihr eins habt mit einem kleinen Backboard, dann klingt schon sehr hart. Ich kann damit Glas schneiden, sage ich immer. Und die ganzen anderen Firmen haben relativ wenig mit Bach 7C zu tun. Ich beweise euch das. Ich vermesse die Mundstücke. Auf welche Komponenten kommt es beim Mundstück? Natürlich auf den Rand. Ist der Rand scharf? Ist der Rand rund? Auf den Innendurchmesser? Auf die Bohrung? Auf die Kesseltiefe? Und jetzt ganz, ganz, ganz wichtig auf die Backboard, das heißt die Hinterbohrung. Und diese Komponenten habe ich unter die Lupe genommen und sage jetzt schon, am Ende dieses Videos, vermessen wir diese Komponenten einzeln und zusammen mit der Trompete am Messcomputer. Auch da sehen wir unglaublich große Unterschiede. Zunächst gehe ich mal auf den Rand ein. Die Randkontur können wir jetzt auch noch mal genauestens zu messen oder vergleichen, aber da müssen wir alle Mundstücke digitalisieren. Das habe ich jetzt nicht gemacht. Aber ihr seht schon, wenn ich einen Cent reinlege vom Durchmesser her, dann verschwindet der Cent auf dem, in dem Bachmundstück, in dem Original Bachmundstück, äh, richtig gut. Und wenn ich jetzt so einen no name kopie bach der nichts damit zu tun hat eigentlich, dann seht ihr wahrscheinlich hier oben noch die Kante. Also wir haben einen komplett anderen Durchmesser. Ich habe... Tiefenlehren entwickelt, wie tief ist der Kessel bis zur Bohrung. Dann haben wir eine Tiefenlehre, wie tief ist der Cup. Auch da gibt es ganz große Unterschiede. Und dann haben wir natürlich einen ganzen Koffer voll von Lehren, die sind auf hundertstel Millimeter gereicht und ich kann damit die Bohrung messen. Ihr seht, da passiert gar nichts, geht überhaupt nicht rein. Und die Bohrung im Bachmundstück passt ganz genau, 3,68 mm diese Bohrung. Das ist das nächste und ganz wichtig und ganz neu, Bach schreibt selbst, damals konnte man es noch nicht machen, auch bis heute noch nicht, erst seit ich den Bix entwickelt habe, kann man es eigentlich relativ schnell die Backboards vergleichen. Wie schnell geht das Mundstück auf, schiebe ich die, den Bix 1 rein und vergleiche den mit hier, mit passt zufällig ganz genau hier. Dieser Bix geht bis 0, bis 1, 
dieser Ipoi Bach ist etwas kleiner. Und jetzt können wir sogar die Backboards dieser Mundstücke vergleichen und glaubt mir, es gibt auch riesige Unterschiede in der so wichtigen Backboard. Wir fangen jetzt an mit dem Durchmesser. Ich habe mir schon eine Tabelle erstellt und ihr seht nachher die ganzen Messergebnisse. Beginnen wir bei dem Rand. Die einzelnen Konturen, wir sehen hier eine relativ scharfe Kante, mir persönlich die zu scharf, aber es muss jeder selber entscheiden, so wie wenn er einen Schuh einen probiert. Aber was wir jetzt richtig messen können, ist der innere Durchmesser. Jetzt gibt es unglaublich viele ähm, Durchmesserangaben, jede Firma gibt ihren Durchmesser anders an. Und was sehen wir, Trompeter? Wir sehen hier 17,2 und da 16,4, sagen wir, die 17,2 sind viel größer. Was manchmal überhaupt nicht stimmt. Wo genau messen wir denn den Randdurchmesser? Gehen wir hier an diese Kante oder gehen wir ein bisschen weiter runter oder ganz oben, das ist ja nicht mehr der Randdurchmesser, sondern das ist der höchste Punkt, oder gehen wir ein bisschen in den Kessel rein? Karl Breselmeier hat da einen ganz tollen Vorschlag gemacht an alle Mundstückhersteller oder an alle wichtigen großen Mundstückhersteller. Messen wir doch alle unseren Rand 1,5 mm unter dem höchsten Punkt und dann haben wir ganz tolle Anhaltspunkte. Ich finde das klasse. Hat keiner mitgemacht. Nur einer hat geantwortet und gesagt, hm, ganz tolle Idee, aber wir möchten nicht vergleichbar sein. Schade für uns Trompeter. Und deshalb habe ich jetzt äh, ein System entwickelt, nachdem ich die Mundstücke im Durchmesser messen kann, nach Karl Breselmeier, so gut es geht manuell. Und zwar habe ich ein äh, Innenmikrometer genommen, habe eine exakte Leere gebaut, sodass diese Fühler genau 1,5 mm jetzt in den Kessel eingehen. Und jetzt gehe ich hier raus und kann exakt ablesen, 16,5 64 mm der Randdurchmesser. Äh, Bach gibt es jetzt hier 16,2 an. Das bedeutet, die messen noch viel tiefer im Kessel drin, äh, als ich jetzt gemacht habe. Aber ich finde es richtig gut, nachdem die Rundung vorbei ist, 1,5 mm unterhalb dem höchsten Punkt, wie Karl Breselmeier, ich würde sagen, fast schon normiert hat. Anhand von Schaubildern und Folien, die wir für die Breselmeier Seminare entwickelt haben, zeige ich euch, um was für Komponenten es geht und wie wir die Komponenten vermessen. Zunächst mal der Rand. Wir haben hier einen Breselmeier Rand und ihr seht hier die, den höchsten Punkt eingezeichnet und 1,5 mm nach unten. Das ist diese Kante. Und genau hier vergleichen wir unsere Ränder. Und das Problem beim Randvermessen liegt ja darin, Yamaha misst relativ weit oben, dann kommt die nächste Firma, misst ein bisschen weiter unten. Und Breselmeier sagt, Leute, wenn wir die Randkontur hinter uns lassen und dann messen, dann könnte man die Mundstücke hervorragend miteinander vergleichen. Und so habe ich die auch in meiner äh, Tabelle miteinander verglichen. Die nächste wichtige Komponente ist der Kessel. Er teilt sich in den Kap oben und dann unten in das Herz. Das Herz ist der unterste, tiefste Teil des Kessels, der in die Bohrung mündet. Ich habe mir zwei Lehren gebaut. Ich kann jetzt ganz genau den, ich sag, Beckkesselindex feststellen. Also wie tief ist der Kap an sich? Gehe ich einfach rein und fühle an. 3,31 plus 5 mm für die exakten 5,0 mm von dem Rad, das da äh, aufgesteckt ist. Also haben wir einen Beckkesselindex von 8,31 mm. Und wenn wir jetzt die Kesseltiefe messen möchten, dann gehe ich da mit dem Kesseltiefenmesser bis knapp vor die Bohrung und messe und haben eine genaue Kesseltiefe von 13,75 mm. Und auch hier gibt es unglaublich viele Unterschiede zwischen den einzelnen Mundstücken. Hier auf dem Schaubild sehen wir einen Kessel ohne Rand. Selbstverständlich sind bei den vermessenen Mundstücken natürlich die Ränder immer mit äh, einberechnet. Und so sehen wir auch hier Randhöhe 2,5 mm, die kommen natürlich mit dazu. Hier sehen wir die Kesselweite, die stört uns jetzt mal gar nicht. Und jetzt gliedert sich der Kessel hier in den Becher, würde ich sagen, hier. Und der untere Teil, der zur Bohrung führt, ist das Herz. Und die engste Stelle des Mundstücks hier ist die Bohrung. Also wir messen den Becher, die Bechertiefe, 
die Herztiefe, also die komplette Kesseltiefe und dann auch noch die Bohrung. Und die Kesseltiefe geht von unterhalb des Randes bis knapp überhalb zur Bohrung plus die 2,5 mm vom Rand. Hier seht ihr es nochmal auf dem Schaubild. Ich habe hier die 4,5 mm und führe die ins Trompetenmundstück ein. Und jetzt haben wir einen ganz anderen Kessel. Da geht natürlich diese 4,5 mm Messlehre viel weiter nach unten durch. Um die Bechertiefe zu messen, haben wir ein Rundmaterial mit 8 mm Durchmesser. Und das seht ihr auf dem Schaubild auch. Dann komme ich rein bis zur Kapp-Unterseite. Danach kommt ja das Herz. Und genauso, wenn ich großes Mundstück habe, geht es natürlich viel tiefer runter. Das ist der Kap bct index die nächste wichtige Komponente ist die Bohrung. Ich halte das mal hoch. Ihr seht hier von 3,0 bis 4,0 100 Leeren. Also das bedeutet, ich habe Stifte, normierte Stifte im hundertstel Millimeter Abstand. So können wir ganz exakt die Bohrung bestimmen. Ich habe hier zwei Bach 7c. Hier passt überhaupt nicht rein, dieser Stift. Und hier geht er wunderbar rein. Das bedeutet wiederum, na, es gibt leider auch unterschiedliche Bohrungen bei Bach 7 Seemundstücken. Und jetzt geht es um dieses kleine Stück, das wichtigste Stück des Mundstücks, würde ich fast sagen. Also für den Klang das wichtigste Stück, die Backbore. Und Vincent Bach hat ja selbst gesagt, ich kann euch nichts sagen über die Backbore, die kann so unterschiedlich gestaltet sein. Geht sie schnell auf, geht sie langsam auf, wird sie hinten schlanker oder geht sie hinten noch mehr auf. Es gibt so viele unterschiedliche Backbores und es macht so viel aus. Ja, man konnte wirklich äh, bisher relativ wenig darüber sagen. Und jetzt können wir die ganzen Mundstückfirmen alles miteinander vergleichen durch diese Bigs, die ich über zwei Jahre hinweg entwickelt habe und mittlerweile hervorragend funktionieren und im Profibereich äh, mittlerweile sogar im Amateurbereich gang und gäbe sind, das sind Lehren, wir können sagen, schnell geht diese Backbow auf, wie verläuft diese Backbow, ich zeige euch das nachher noch auf dem Schaubild, aber jetzt mal ganz schnell, ich habe hier ein altes Bachmundstück und stecke mal hier mein Bix 1 rein, es sind nachher vier verschiedene Bix, die geben eine vierstellige Nummer, könnt ihr ganz schnell die Backbows vergleichen. Hier, ich gehe mal mit meinem Fingernagel genau ran und jetzt gehe ich in ein aktuelles Bachmundstück rein, ihr seht schon, komplett äh, andere Backbore und das macht natürlich auch klangmäßig unglaublich viel aus. Was ich sagen möchte und unterstreichen möchte, es gibt fantastische 7 c mundstücke die man auch absolut von der Größe her mit etwas schlankeren Lippen im Symphonieorchester spielen kann. Es gibt Leute, die spielen, äh, Profis, die spielen diese Mundstücke sehr gerne und hervorragend. Ein kleines Beispiel, Maurice André, der hat ein ganz, ganz, ganz enges Mundstück gespielt, ich kriege da kaum einen Ton raus. Er hat wunderbar geklungen damals und so ist es mit den 7 c mundstücken auch. Aber ihr könnt, ich habe es ja am Anfang demonstriert, auch eine absolute Gurke erwischen. Deshalb glaubt einfach nicht, was draufsteht. 7C ist nicht 7C. Ihr solltet wirklich verschiedene Mundstücke ausprobieren. Die Anfänger müssen einfach auf ihren Lehrer oder aufs Verkaufspersonal, auf den Fachmann vertrauen. Wenn ihr mehr dazu wissen wollt, da gibt es ein tolles Video auf unserem YouTube-Kanal. Da dreht sich nur um diesen Stängel. Schaut da mal rein. Ich mache jetzt ein bisschen rascher vorwärts. Und zwar haben wir hier fünf äh, Stängel mit dem Backbone aufgeschnitten, damit ihr mal sehen könnt, könnt wie das innen drin aussieht. Und die bix werden dann praktisch eingeschoben und ich kann anhand äh, meiner Skala die bix werte ablesen. Es funktioniert folgendermaßen, ich habe hier mein Mundstück, ich nehme den Bix 1, dieser wird eingeschoben, habe ich die 7, jetzt kommt der 2er Bix, dieser wird auch eingeschoben, dann habe ich die Ziffer 5. Die Unterschiede zwischen den Lehren besteht darin, dass sich die im Durchmesser und in der Skala so ändern, dass ich wirklich einen vierstelligen Bix nachher ablesen kann. Und nun kommt äh, mein Bix 4, den schieben wir auch ein. 
Und dann haben wir die vier Stellen, 7, 5, 4, 3. Das ist ein sehr, sehr großes Mundstück, das ihr auf der deutschen Trompete spielen kann, nicht mehr auf der Perinette-Trompete. Aber dieses Scharbild soll euch einfach nur zeigen, wie das Ganze vermessen wird. So habe ich das auch mit den 7 C-Mundstücken gemacht. Und sehr wichtig für uns ist natürlich auch, was bestimmt dieser Bix, nämlich direkt nach der Bohrung. Wie schnell geht mein Mundstück auf eine Perinet-Trompete etwas schlanker als eine deutsche Trompete? Und der zweite Bix äh, stellt den Mittelteil dar, den Beginn des Mittelteils, Bix 3 Ende des Mittelbereiches und dann noch der Bix 4, den Ausgang der Backbohr. So, jetzt sitzen wir vor dem Computer, vor unserem Vermessungsplatz, akustischen Vermessungsplatz. Wir können mit diesem Gerät sogar die einzelnen Mundstücke vermessen. Und die ganzen Daten, die ihr jetzt schon erfahren habt, die Unterschiede, können wir auch sogar nochmal ähm, an der Grafik mit dem Computer feststellen. Selbst wenn ich die fünf Bachmundstücke vermesse, haben wir kaum identische Kurven. Und wenn wir die anderen Marken drüberlegen, sehen wir ganz große Unterschiede. Wir sehen hier schon ein vermessenes Bach 7c Mundstück. Wir haben hier Resonanzkurven. Das soll euch äh, gar nicht so interessieren, sondern einfach, ihr seht ja die Unterschiede, wenn ich die einzelnen Mundstücke vermesse. Ich starte jetzt einfach mal eine Dauermessung hier und stecke einfach mal verschiedene Mundstücke drauf. Ich gehe jetzt einfach mal fünf verschiedene Bach Mundstücke. Jetzt stelle ich das erste drauf. Und wir sehen hier auch einen kleinen Unterschied und hier auch einen kleinen Unterschied. Das nächste Bach Mundstück stelle ich drauf. Das ist schon ziemlich identisch, seht ihr das? Sehr identisch. Jetzt kommt das Bachmundstück Nummer 4. Da haben wir wieder deutlichere Unterschiede. Es wird auch anders klingen mit der Trompete zusammen natürlich. Und jetzt habe ich noch ein älteres Bachmodell. Das sieht sehr, sehr gut aus. Also ihr seht auch Bachmundstücke geben unterschiedliche äh, Resonanzkurven. Und jetzt stelle ich mal so eine ganz typische, sehr bekannte Kopie drauf. Wir haben ein völlig anderes Mundstück. Selbst im ersten Ton, die Resonanz völlig anders, anderer Verlauf, zweiter Verlauf. Ihr seht also, 7c ist nicht 7c. Gerade eben haben wir einzelne Mundstücke auf dem Programm vermessen. Viel wichtiger für uns ist natürlich der Zusammenhang mit der Trompete. Es wirkt sich noch viel mehr aus, wenn das Mundstück auf der Trompete äh, steckt. Deshalb vermessen wir jetzt diese unterschiedlichen Mundstücke zusammen mit der Trompete und dann sehen wir wirklich die wahren Unterschiede, die uns Trompeter interessieren. Ich möchte natürlich auch jetzt den Vincent Bach würdigen und diese Mundstücke, diese 7c Mundstücke, auch auf einer Bach-Trompete vermessen. Deshalb habe ich jetzt hier diese Bach-Trompete auf den Messkopf gestellt mit einem Bach 7c Mundstück. Jetzt klicke ich mal die Vermessung. Und wir sehen hier, hier ein, ein tolles Bild. Ganz schöne Resonanzamplitude, Intonation richtig gut für eine B-Trompete. Und diese Grunddaten 7C vergleichen wir jetzt mal mit den anderen 22, 23, äh, 7C Mundstücke. Und diese Ergebnisse erkläre ich nachher extra an einem Datenblatt, dass ihr das äh, sauber nachvollziehen könnt. Jetzt wird es spannend, was sagt der Computer dazu? Ich habe die fünf Bach-Mundstücke auch auf den Computer gestellt. Und drei davon sind ziemlich identisch, allerdings haben noch zwei völlig andere Verläufe. Ihr seht jetzt hier auf dem Schaubild mal drei verschiedene Mundstücke. Also habe ich die Mundstücke einzeln ohne Trompete vermessen. Also wenn das jetzt dieselben Mundstücke identisch wären, dann müssen wir hier eine Kurve haben und nicht drei Kurven, die wir hier sehen. Die lila Kurve ist vom Bach-Mundstück. Die ähm, hellblaue Kurve vom A und S sollte eigentlich eine genaue Kopie sein, aber wir liegen äh, ziemlich daneben von der, von der Kurve her und das Tilsmundstück 7c nochmal was völlig anderes. Jetzt völlig ohne Wertung das Ganze. Ich will euch nur zeigen, dass wir auch akustisch wirklich ganz andere Mundstücke haben. Anders klingende Mundstücke, anders ansprechende Mundstücke. Was auch unglaublich interessant ist, ich habe jetzt auf der nächsten Schaukurve mal ein Bach 7c vermessen und ein B und S 7c, das eigentlich auch ähnlich sein soll. Wir haben hier die Resonanzkurve, man sieht schon, das Blaue blitzt ein bisschen raus, also das Blaue ist das Bach-Mundstück und jetzt schaut mal hier, was die Intonation macht.
nur wegen des Mundstücks. Hier haben zum Beispiel beim B und S, beim klingenden B, also beim C, beim C2 dann, liegt man hier etwa auf minus 12 Cent und bei dem Bach, bei, mit dem Bach Mundstück bei etwa 15. Also auch das Mundstück kann einen ganz großen Einfluss auf die Gesamtintonation der Trompete haben. Dann sehen wir noch die Resonanzgüte da unten. Da liegt jetzt hier das Tilzmundstück über dem Bach. Das bedeutet, hat eine größere Backbohr und deshalb klingt das Mundstück auch etwas dunkler. Ganz interessant, ich habe jetzt mal ein Breselmeier Mundstück zusammengeschraubt nach ungefähren Bachdaten mit dem E4ran, BV3 Kessel und hier im 66er Stängel. Und wir haben eine ganz ähnliche Kurve. Jetzt muss ich sogar sagen, das Breselmeier hat in der Höhe deutliche Vorteile gegenüber dem Bach-Mundstück. Und es ist ganz spannend. Das Tolle ist halt, dass Breselmeier die Teile so exakt genau baut, dass man jetzt genau von diesem Wert ausgehen kann und sagen, ich möchte noch einen heller, ich möchte ein bisschen dunkler, ich möchte meinen Rand ein bisschen breiter. Und ich lade euch hier auch schon ein, bestellt mal so ein Testmundstück, schreibt uns, was ihr spielt und wir melden uns zurück und stellen ein ganz tolles Testset, völlig unverbindlich für euch zusammen. Macht Spaß und ist total spannend. Ihr dürft euch diese PDF gratis runterladen. Das steht nachher auch unter dem Video, wo und wie ihr das machen könnt. Ich habe jetzt hier alle 22 7C Mundstücke aufgelistet und dazu noch das zusammengeschraubte Breselmeier, wo wir gerade auch so tolle Messkurven hatten und dann noch ganz unten, ihr seht dann Yamaha 11 B4, warum? Weil viele sagen, naja, das 11 B4 von Yamaha entspricht dem Bach 7 C, überhaupt nicht. Und deshalb habe ich die Daten auch hier für euch aufgelistet, da könnt ihr alles miteinander vergleichen. Wir sehen hier jetzt zum Beispiel, das sind jetzt die ersten fünf, sind lauter Bachmundstücke. Übrigens das äh, Bach Alt, das mir auch so gefallen hat bei den akustisch, akustischen Tests, ist deutlich flacher. Ihr seht hier die, die Beckkesseltiefe 13,4 und da 13,8, aber ich habe eine deutlich größere Backbohr. Und durch die größere Backbohr entsteht natürlich auch der sonorere, sattere Klang, der mir viel besser gefällt als das Bach jetzt mit der kleinen Backbohr, also mit dem kleinen Bix. Ihr seht hier alle Bix aufgelistet, total große Unterschiede. Ihr seht die Bohrungen, die Bachbohrungen sind sehr, sehr genau, also 366, 68, 65 ist voll okay. Was mich ein bisschen überrascht hat, war die Kesseltiefe, dass die so stark variiert und Ihr seht auch hier bei Jupiter zum Beispiel sind alle 7C Jupiter unglaublich große Unterschiede in der Bohrung. 387, das ist ja eine Profibohrung bald. Und 372, das ist jetzt immer noch größer als die normale Standardbachbohrung. Selbst bei Tils hier einen ganz großen Unterschied in der, in der Kesseltiefe. Und ähm, auch hier in der Backbohr. Also ihr seht. Wenn 7c draufsteht, muss noch lang kein 7c drin sein. Nicht mal bei Bach kann ich es ganz genau katalogisieren. Man muss wirklich jedes einzelne Mundstück für sich sehen und testen, passt das mir. Und nochmals, was mir bei Breselmeier so sehr gefällt, die sind super genau gefertigt. Ich kann ganz genau sagen, okay, ich möchte es ein bisschen größer haben, nämlich den nächsten Stängel. Und die Bigs sind immer gleich, die Bogen sind exakt. Und... Deshalb kann ich da ganz genau von einem Punkt ausgehen und dann nach links oder rechts testen. Diese Tabelle hat überhaupt keine Wertung vorgenommen, wie gut sind die Mundstücke. Ich wollte einfach nur mal zeigen, wie viele große Unterschiede wir in 7C Mundstücken haben, die sogar innerhalb von, von äh, den einzelnen Firmen. Ich wünsche euch viel Spaß mit der Tabelle und vielleicht habe ich mal einen Horizont für die 7C Mundstücke etwas äh, geweitet. Und nochmals gesagt, es gibt ganz tolle 7 c mundstücke mit denen kann man sogar im Orchester spielen und es gibt auch genauso viele Gurken, mit denen wenig geht oder sogar gar nichts geht. Bevor ich euch nochmal ein ganz kleines Klangbeispiel zur Verfügung stelle, 7C ist nicht 7C. Es gibt ganz tolle, auch wenn nicht Bach draufsteht, kann es ganz tolle 7C geben. Es gibt aber auch genauso mittelmäßige und schlecht klingende und sogar wirklich schlechte Mundstücke. Sehr gerne könnt ihr bei uns vorbeischauen. 
wir beraten euch, wir vermessen euer Mundstück, ihr wisst dann ganz genau, was spiele ich da eigentlich und wir schicken auch gratis Mundstücksendungen zu. Ich lade euch ein, die weiteren Videos auf YouTube zu schauen. Ich spreche über den Trompetenrand, über den Kessel, über die ganzen Komponenten. Ihr werdet sogar eingeladen, Webinare nochmals mitzuerleben, die wir schon gehalten haben. Und ihr kriegt ganz, ganz tolle Informationen. Heute stelle ich euch dieses PDF, das jetzt hier noch als rein äh, handschriftlich auf dem Tisch liegt, stelle ich euch zur Verfügung und dann seht ihr, was ich da so alles vermessen habe mit den ähm, 22 unterschiedlichen Mundstücken. So, und nur mal ein kleines Kleinbeispiel. Hier mein altes Bachmundstück, das ich sehr liebe. Natürlich ist nicht mein Rand, das passt nicht ganz zu mir. Und dann noch irgendeine äh, Bachkopie, dass wir mal den Unterschied hören. Naja, Entschuldigung für den kleinen Geeks, aber ihr seht, es gibt so riesen Unterschiede. Macht euch das bewusst und lasst nie mehr den Spruch zu, ich spiele 7C und 7C ist 7C. Euer Matthias Beck.